নিউজ টোয়েন্টি ফোরের প্রিয় দর্শক হে বন্ধু হে প্রিয় এই অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে অনুষ্ঠানে আমি দেশের বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে কথা বলি বিভিন্ন সেক্টরের বিখ্যাত মানুষ আজকেও তেমন একজন বিখ্যাত মানুষই আমার সঙ্গে তার নামটা যদি আমি বলি একটু অন্যরকমভাবে আপনাদের চিনতে অসুবিধা হবে কিন্তু সেই নামটি আমি বলতে চাই তার নাম জল এ নামে কোনো অভিনেত্রীর কথা আপনারা শুনেছেন আমি নিশ্চিত শোনেননি কিন্তু তার অন্য নামটি আপনারা শুনেছেন এবং আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে জেনে যাবেন তিনি তাজি নামবেন আমি তাজিনের সঙ্গে কথা বলবো আর এই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে আছে লাভেলু আইসক্রিম তাজিন তোমার জল নামটা শুনে আমি খুবই চমৎকৃত হয়েছি কারণ এই নামটি আমি এর আগে কখনো শুনিনি তোমাকে চিনি দীর্ঘদিন তোমার এই নামটি জানা হয়নি এই নামের পেছনের গল্পটা কি আসলে এই নামের পেছনের গল্পটা কিছুই না মানে রেখেছে বাংলা নাম রাখতে চেয়েছিল সে জায়গা থেকেই রাখা দুটো ডাকনাম আমার রয়েছে একটা পরিবারেই খুব বেশিভাবে পরিচিত আর একটা অতটা পরিচিত নয় জলটা অতটা ডাকে না জলটা আমার মা ডাকেন আমার হাজব্যান্ড ডাকেন আর বাকি আত্মীয় স্বজনরা লিটা আমার আর একটা নাম রয়েছে সেটাতেই তারা ডাকেন কিন্তু জল নামটা আসলেই কেউ জানে না সেভাবে এই নামটা রেখেছিল কে আমার মা তোমার মা কিন্তু ধরো একটি মুসলমান পরিবার সেখানে একটি মেয়ের নাম রাখা হচ্ছে জল আমাদের আমাদের মধ্যে জল শব্দটা নিয়ে একটা ভুল ধারণা আছে ধারণাটা হচ্ছে যে জল হিন্দুরা বলবে মুসলমানরা পানি বলবে কিন্তু জল শব্দটা একেবারেই বাংলা বাংলা একটি শব্দ হ্যাঁ তো সেই জায়গা থেকেই আসলে রাখা আমাদের এই ব্যাপারগুলোই মিলন ভাই কেমন যেন অদ্ভুত লাগে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে আমরা এত ভাগাভাগি করে ফেলি না এই বিষয়টা কেমন যেন লাগে আমার কাছে আসলে ভালো লাগে না আচ্ছা এই যে তোমার নামের জায়গাটা থেকে শুরু হলো এরপরে তোমার ছোটবেলার কথাটা আমি একটু জানতে চাই আমি এটুকু জানি যে তুমি পুরান ঢাকার স্মৃতির সঙ্গে তোমার ছেলে ছোটবেলাটা জড়িত তুমি চোখ মেলে পুরান ঢাকার লালবাগ বা এইসব এলাকা जन्म हबार एक बचर पर बाबा असुस्थ हो पड़े उन्नी कैंसार आक्रांत हन एवं मान जेटा एक आगे बाबा मारा প্রেম করেছেন এগারো বছর বিয়ে সংসার আব্বার বেঁচে থাকা চলে যাওয়া সব হচ্ছে পাঁচ বছর আমার জন্ম এই পাঁচ বছরেই সব কিছু হয়েছে তো খুব ছোটবেলাটা খুব একটা ভালো কাটেনি এক এক দু বছরের পর থেকেই আমি যখন একটু যখন একটু একটু বুঝতে শিখেছি তখন দেখতাম বাবা অসুস্থ হসপিটালে মা অফিস করছেন সারা দিন তারপরে আমরা চলে আসি হচ্ছে ভূতের গলি দাদার বাড়ি যেটা ছিল ভূতের গলি মসজিদের কাছে ওখানে আমরা সব চাচা ফুপুরা সবাই একসাথেই থাকতাম তো আব্বা সারা দিনই হসপিটাল আমি সারা দিনই বুয়ার কাছে স্কুল থেকে এসে বুয়ার কাছে মা হসপিটাল থেকে অফিস থেকে হসপিটালে এভাবেই কেটেছে তোমার আর কোনো ভাই বোন নেই না আমি একমাত্র আচ্ছা হবার আসলে সুযোগ হয়নি কারণ আমি হবার এক বছর পর থেকেই বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন তো ক্যান্সারে আক্রান্ত হন সেই সুযোগটা আর হয়নি ভাই বোন হবার এই জন্যই আমার যেটা বলে যে তাজিনের ভাই বোন তো অনেক কারণ আমার বাইরে ভাই ভাইয়ের সংখ্যা অনেক আমার একটা ভাই প্রীতি আছে বোনের চাইতে ভাই প্রীতিটা খুব বেশি তো সেই জায়গা থেকেই তারপরে ক্লাস ফাইভ অবধি দাদার বাড়িতেই ছিলাম ফাইভের পর চলে আসি নানির বাড়িতে সেটা কোথায় সেটা হচ্ছে পিলখানা বিডিয়ার এক নম্বর গেটের ওখানে তারপরে নানির বাড়িতে মানে তোমার এই স্কুলটা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত যে যে কোন স্কুলে পড়া তখন পড়তাম ধানমন্ডি টিউটোরিয়াল স্কুলে এরপরে উদান স্কুলে আমি অ্যাডমিশন নেই এবং উদান স্কুলে চলে আসি উদান স্কুলেই পড়াশোনা করি সেখান থেকে নানুর বাড়িতে বেড়ে ওঠা মানে আমি যদি আমি আজকে যা যতটুকু যা শিখেছি যা বলতে পারি যা করতে পারি সম্পূর্ণটাই আমার বুবুর কাছে মানে আমার নানুর কাছে নানিকে বুবু বলতাম বুবুর কাছেই আমার সবকিছু শেখা মানে তিনি তিনি কি এই যে তোমার সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ বা এই যে জগতের সঙ্গে পছন্দ না কিন্তু আমার সব খালারা গান করতেন মানে ছোটবেলায় আমাদের বাসার পরিবেশটা নাকি এমন ছিলেন যে আমার নানি এসরাজ বাজাচ্ছেন আমার খালারা ভোরবেলা উঠে আমার নানা নামাজ পড়েই সব ছেলে মেয়েদের নিয়ে বসতেন মামা তবলা বাজাতেন পাঁচ খালা ছয় খা আমার মা সহ আর কি কেউ গান করতো কেউ হারমোনিয়াম বাজাতো কেউ সেতার ইয়ে করতেন এবং নানি বাজাতেন এসরাজ 
তো ওইভাবে সকালটা শুরু হতো নানির বাড়ি কিন্তু তুমি তুমি কি গান দিয়ে বা এই সব কোনো বাদ্যযন্ত্রের মধ্য দিয়ে ওগুলো কি তুমি শুরু করেছিস না একেবারেই না আমাকে কেন যেন অভিনয়ের দিকটা শুরু থেকেই টেনেছে আমি নাচে বেশ কিছুদিন নাচ করতাম বিজরি আমরা সব একসাথেই নাচ করতাম তো নাচটাও ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু অভিনয়টা কেন যেন টান धानमंडी अत्याचारे <laughs> चले शुक्रवार सकाल बेला सरियल देखार क्लस मिस करतम तो पानिशमेंट दिए मेला उपस्थापना करो मानी समस्त सबकिल दिए स्टेजे मैं फाइनल दिन प्रेजेंटेशन कर दायित्व सब समय कत दिन कर ले खुब बसि चार पाँच टाइम प्रोग्राम पर्व कर धारणा गुलाना शेखा देखा 
তারপরে ওগুলো হয়েছে তার কিন্তু তবে আমি কখনো ফ্যামিলির কারো সাপোর্ট নিয়ে এক আমার মা তো ফ্যামিলি না আমার মা হচ্ছে আমার নিঃশ্বাস আমার মা বাদে আর বাকি যারা রয়েছেন কখনো কারো ফ্যামিলির হেল্প নিয়ে আমি কোনো কাজে কখনো যাইনি এখন অবধি এই যে তুমি একটা কথা বললে আমার খুব ভালো লাগলো যে তোমার মা হচ্ছেন তোমার নিঃশ্বাস অবশ্যই এই অনুভূতিটা কেন মানে বাবা ছিলেন না বাবা বাবা তোমাকে অল্প বয়সে তোমার তোমার একেবারে অল্প বয়সে বাবা চলে গেলেন তারপরে তুমি মায়ের সঙ্গে মানে সর্বক্ষণ তুমি আমার না কোনো ব্যাখ্যাটা কি তোমার মা ছাড়া কোনো সেকেন্ড পার করব বা কোনো মুহূর্ত পার করব এটা কখনো ভাবিনি ভাবতেও পারি না এখনো মানে এমনভাবে আমার হ্যাঁ বাবা যখন থাকেন না মাদের স্ট্রাগলটা বেশি থাকে মারাই বড় করে তুলেন সন্তানদের কিন্তু আমার মাকে আমি বলবো কি আমার মা উন্টু রকম একজন মানুষ আমার মা সেই মানুষটা যার কাছে আমার কখনো কোনো কথা গোপন করতে হয়নি কোনো কথা সেটা যেমনই হোক কোনো কথা গোপন করতে হবে বলবো না মাকে এই ব্যাপারটাই ভেতরে আসেনি আমার মা ওই স্পেসটা দিয়ে রেখেছিলেন আমাকে এখন খুবই সঙ্গত কারণে একটি প্রশ্ন এসে যায় সেই প্রশ্নটা আমি কি আমার ধারণা আমি ব্রেকের পরে তোমাকে সেই প্রশ্নটা করব প্রিয় দর্শক এই পর্যায়ে আমরা একটি বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে একটি খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন নিয়ে আমি তাজিনকে নিয়ে হাজির হচ্ছি আপনাদের সামনে আবার আমাদের সঙ্গে যথারীতি লাভের লাগছে প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি হে বন্ধু হে প্রিয় এই অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে আছে তাজিন আহমেদ তাজিন যে প্রশ্নটি অবধারিতভাবে আমি আমার মনের মধ্যে এসে এসেছে সেটি হচ্ছে যে তুমি তোমার মায়ের কাছে কোনো কিছুই কখনো লুকাও নি প্রথম প্রেমে পড়ার ব্যাপারটি তুমি মাকে বলেছি হ্যাঁ কিভাবে এটা একটু শুনতে সেটা হচ্ছে যে স্কুল লাইফে আমার থেকে তিন বছরের বড় একটা ছেলে পছন্দ করে আমাকে আমি পছন্দ করে কিভাবে বুঝি যে আমাদের ক্লাস থেকে আমরা তখন সেভেনে পড়ি সে পরে হচ্ছে ক্লাস টেনে করোনা করে তাকিয়ে থাকে অমক করে তমক করে মানে নানা রকম স্কুলে আর কি তো তখন আমার ফ্রেন্ডরা বলল তো তো টাঙ্কি বাজ টাঙ্কি বাজছে তোর সাথে তা আমি একদিন কি একটা কারণে যেন খুব মেজাজ খারাপ হয়েছিল মেজাজ ওই ওই বিষয়ে বাসায় যে মাকে আমি বলছি যে আমার এরকম বিরক্ত লাগে আমি ঠিক ঠিক করেছি কালকে আমাদের ইসলামী আচার মানে ইসলামী আচার হচ্ছে এসবের ইসলু বলতাম ইসলামী আচার তো ইসলামী আচার এসবের দায়িত্বে ছিলেন তা আমি আমি কালকে ইসলামের ছাকে যে কমপ্লেন করবো আমার বলে কি ব্যাপারে কমপ্লেন করবে আমাকে আগে খুলে বলো আমি সেই এই ব্যাপার বলে ছেলেটা তো তোমাকে পছন্দ করে আমি সে কিসের পছন্দ ফটকা একটা ছেলে হ্যান ত্যান এইচে বলে যে না ওয়েট অ্যান্ড সি দেখো ছেলেটা যদি খুব বিরক্ত না করে তো তার তো তোমাকে পছন্দ করার রাইট আছেই তুমি না পছন্দ করো কিন্তু তাই বলে তাকে তুমি অসম্মান করতে পারো না এই যে আমার মায়ের যে বোঝানোর ব্যাপারটা আমি তখনই আমার ফ্রেন্ডের কাছে যে যখন বললাম যে আমার মা এভাবে বলল বলে যে তুই তোর মাকে পূজা কর তোর মা মানে এইরকম মা কিভাবে পেলে যে আমাদের মা শুনলেই তো সেটা বলতো তোকে স্কুল চেঞ্জ করে ফেলবো কিন্তু এই যে মায়ের এভাবে বুঝিয়ে দাও এবং পরবর্তী জীবনে তুমি যতটা এখন তুমি যে জায়গাটায় চলে এসেছো অনেকখানি রাস্তা অতিক্রম করেছো এরপরে জীবনের প্রতিটা সিদ্ধান্ত মায়ের সঙ্গে এভাবে শেয়ার করেছো করেছি কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যেটা যে আমার মা আমাকে মানে আমি যেমন আমার মায়ের নিঃশ্বাস আমার মায়ের নিঃশ্বাসের বাহিরে যদি কিছু থাকে সেটা হচ্ছে আমি আমার মায়ের তো আমার ভালো লাগা আমি ভালো থাকবো হয়তো এরকম ভেবে অনেক সিদ্ধান্ততেই আমার মা রাজি হয়ে গেছেন যেটা হয়তো আমার মা খুব একটা ভেতর থেকে রাজি হননি যেটা পরবর্তীতে বুঝেছি হ্যাঁ আমার মুখ যে আমার মেয়ে হয়তো চাচ্ছে আমার মেয়ে ভালো থাকবে সেটা কিন্তু আসলেই আমি ভালো থাকিনি ভালো হয়নি আমার এখন আমরা তোমার কাজের জায়গাটিতে আসি আমি আমি জানি যে তোমার তোমার আবেগের জায়গাটিতে আমি কিছুটা ঢুকে পড়েছিলাম মাকে নিয়ে বলে শেষ আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কাজের জায়গা যেটা যে তুমি মূলতই অভিনয়ের দিকে পরবর্তীতে ঝুঁকে গেলে এবং তাজিনকে সবাই অভিনেত্রী হিসেবেই চেনে যদিও তুমি এখন খুবই সফল একজন উপস্থাপক তোমাকে নানান রকম গুণে গুণান্বিত একজন মানুষ তুমি তো এই যে তুমি অভিনয়ে ঢুকলে তোমার 
টেলিভিশন দিয়ে শুরু করলে নাকি স্টেজ দিয়ে শুরু করলে টেলিভিশন আমি জানি যে তুমি আরণ্যকের সঙ্গে যুক্ত জি আছে এখন আমি টেলিভিশন দিয়ে শুরু করেছিলাম এবং সেটা হচ্ছে 96 সালে অভিনয় শুরু করি এবং সেটাও আমার মায়ের কারণে কারণ আমার এত শখ এত ইচ্ছে দেখে আমার মাই আমার ফ্রেন্ডরা বলল যে তুই যা চাস আন্টি তাই দেয় এটা তো একটা ভালো কাজ তুই ঘ্যান ঘ্যান করতে থাক প্যাকেজ এত সবার কাছে ঘ্যান ঘ্যান করতে থাক ঘ্যান ঘ্যান করতে থাক আসলে ঘ্যান ঘ্যান করতে শুরু করলো এবং মা তখন রাজি হয়ে গেলেন একটা প্রোডাকশন হাউস শুরু করতে আমাদের প্রোডাকশন হাউসের নাম খেয়া সেটা দিয়ে শুরু তো মা শুরু করলেন তোমাকে নিয়ে আপনি দেখেন আমার নামের সাথে মিল আছে কিন্তু জল এবং খেয়া রাইট তো ওই খেয়া দিয়ে শুরু হলো এবং আমার মা বলল ঠিক আছে যাও আমি কাউকেও সেভাবে চিনি না ইয়ে করব তো আমি প্রোডাকশন হাউস করেই করি তাহলে আর কি আমাকে সবাইকে রিকোয়েস্ট করতে হবে না তোমাকে নাটকে নেবার জন্য তারপরে তুমি যদি এরপরে হচ্ছে তোমার ব্যাপার তুমি যদি এটাকে গোল গোলটা ঢুকাতে পারো তাহলে তোমাকে সবাই ডাকবে তো ওই ইসে তখন আমাদের যেটা আমি বলবো যে এই মিডিয়াতে আমাদের হেটে চলা আমাদের আমাকে আমার সংলাপ বলা বা সব কিছু ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো এই ব্যাপারে যেই দুজন মানুষ আমাদের প্রচন্ড রকমভাবে সাহায্য করেছেন সেটা হচ্ছে চিত্রলেখা গুহ এবং উত্তম গুহ ওনারাই আমাদেরকে পুরো গাইড করলেন যে এভাবে কাজ করে না পা ওভাবে কাজ করেন এবং সমস্ত সব কিছু মানে ভালো লেগে গেল ওনাদের সবকিছু আন্তরিকতা সবকিছু দেখে এবং ওনারাও আমাদেরকে প্রচন্ড হেল্প করলেন মানে পুরো গাইড যেটা বলে সেটা করলেন সেইভাবে কাজটা শুরু তো আম্মা আমার প্রথম অভিনয় আমার মায়ের লেখা নাটক দিয়ে করা তোমার মায়ের নাম কি দিলারা বেগম লিখতেন দিলারা জলি বলে উনি রোববারেও লিখতেন রোববার পত্রিকায় লেখালেখি করতেন মাঝে মধ্যে তো তারপরে ওই ওই আমার মায়ের লেখা এবং শেখ নিয়ামত আলীর ডিরেকশন ওটা দিয়ে আমার কাজ শুরু তুমি প্রথম অভিনয় করলে প্রথম অভিনয় করলে তোমার সহ অভিনেত্রী অভিনেতারা কে আমি যা সহ অভিনেত্রী ছিলাম আর বলে কারণ আমি তখন প্রথম তৌকির ভাই তৌকির আহমেদের ছিলে আর আমাকে সংলাপ বলাটা শিখিয়েছে প্রথমে অভিনয়ের হাতে খড়ি যেটা যদি বলি প্রথম গুরু আমার সেটা হচ্ছে চিত্রলেখা গুহ এবং পরবর্তীতে আজিজুল হাকিম আর এখন তো আমাদের মামুন ভাই রয়েছে নি আচ্ছা এই যে প্রথম দিন ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো বা তৌকিরের সঙ্গে অভিনয় করছো সেটা অনুভূতিটা কি রকম কারণ এর আগে তো তোমার অভিনয়ের অভিজ্ঞতাই নেই না অভিনয়ের অভিজ্ঞতাই নেই কিন্তু তৌকির ভাইকে চিনতাম কিভাবে আমি ইন্টারমিডিয়েটের পর থেকেই আমি সাংবাদিকতায় ঢুকে যাই সেটা হচ্ছে ভোরের কাগজে লেখালেখি করতাম আমাদের সাংবাদিকতার হাতে করি হচ্ছে সঞ্জীব চৌধুরীর কাছে আমার প্রথম মনে আছে প্রথম মেলার মানে সোলো ইন্টারভিউ নিতে হয়েছিল তৌকির ভাইয়ের আচ্ছা এবং আমি মানে ওই ভোরের কাগজে যে মেলা পাতাটা বেরোতো বিনোদনের আমার মনে আছে সেই সময়টার কথা তো ওই পাতাটাতে তুমি তৌকিরের আমার বন্ধু শাহনাজিম ও আর কি প্রথম ইন্টারমিডিয়েট পর পরে আমাদের সাজ্জাদ শরীফের তো শাওন আর কি প্রথমে ঢুকেছিল তো ঢোকার পর আমি আবার ঠিক করলাম যে আমার মধ্যে ওরকম ছিল যেহেতু আমার মাকে সবসময় আমি দেখেছি যে একজন ওয়ার্কিং বোমান হিসেবে তো আমার ইয়ে ছিল ইন্টারমিডিয়েটের পর পরে আমি কোনো একটা পড়ালেখার পাশাপাশি কিছু করব তো সেই জায়গাটা থেকে আর বাইরের মুভিগুলো দেখতাম ওখানেও দেখতাম যে সবাই তো সব করে আমরা কেন খালি বাবা মায়ের ঘাড়ে বসে বসে খাবো তো সেটা সেই জায়গা থেকে আমি শাওনকে বললাম যে শাওন দেখিস তো তোদের এখানে আবার যদি কোনো কন্ট্রিবিউটার নেয় তাহলে আমার কথা একটু বলিস আমি কাজ করব তো আমি লেগেই থাকলাম তো শাওন একদিন বলল তুই আয় আমাদের দাদা তোকে ডেকেছে আমি কোন দাদা তখন ওই দাদার কাছে যে প্রথম দেখা প্রথম কথা বলা 
তারপর উনি বলল যে এরকম মেলাতে তুমি লিখবে কিন্তু তুমি আগে আমাদের লেখাপড়া পাতায় কয়েক কয়েক সপ্তাহ কাজ করো পরীক্ষামূলকভাবে তোমাকে দেখবে সে তুমি লেখাপড়া পাতায় কাজ করো তো কাজ টাজ করার পর ওনার পরীক্ষায় উতরে গেলাম তখন উনি আমাকে মেলাতে টুকটাক কাজ করানো শুরু করলো এবং প্রথম ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল তোকি ভাই এবং সেকেন্ডটা মনে আছে তানিয়া নোবেল ভাই পল্লব ভাই এবং ফাইসল ভাই ফাইসল ভাই তখন কোকের বিজ্ঞাপন মানে ওরা সব বিজ্ঞাপনের স্টার তখন একটা এই কয়জনকে তোমার একসাথে একটা ইন্টারভিউ নিতে হবে তোর এটা তুই নিয়ে আয় এই হচ্ছে গিয়ে শুরু তারপরে ও সে সঞ্জীব খুব খুশি হলো তোমার কাজে কাজে শুরু হলো এবং আমাদের প্রতি সঞ্জীবদা একটাই ছিল যে মানে সঞ্জীবদার বাহিনী বলতো আমাদের সবাইকে এই যে সুমন পাটোয়ারি এখন যে সব আমরা শাওন সোমা সব আমরা একসাথে ছিলাম যে সাগর আমাদের বন্ধু মারা গেল সাগর সাগর আমরা সব একসাথেই ছিলাম দিদার সাগর আমরা তো ওই তখন সঞ্জীবদা বলতো যে আমি নিশ্চিন্ত আমার কোনো কাজ কখনো আটকে থাকে না আমার বাহিনীর একজনকে পাঠিয়ে দিলেই হবে এরকম ব্যাপারটা ছিল আর তো এই সাংবাদিকতার জায়গাটাতে কতদিন যুক্ত ছিলে 13 বছর তেরো বছর জি তারপরে मंच नाटक रेखने तो जो शो थे दो दिन तो रिहार्सल करते ही सब मिले पेड़ उठलना ना चले ढुके খুব বেশি দিন থাকা হয়নি ওনারা পরে ভেঙে আবার নাট্যজনে চলে আসেন পরে নাট্যজনে ছিলাম বেশ ক বছর এরপর আরণ্যকে চলে আসি আচ্ছা এই যে প্রথম টেলিভিশন নাটক করা প্রথম নাটকটার নাম কি ছিল শেষ দেখা শেষ নয় আচ্ছা এই প্রথম নাটক তারপরে সেখান থেকে এই চিত্রলেখাদের সঙ্গে একটা একটা গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এই যে এই যে সময়টি তুমি টেলিভিশনে একসঙ্গে কাজ করছো তার মধ্যে সাংবাদিকতাও করছো মাঝে মাঝে লিখছো তিনটা চারটা জগৎ তোমার সামনে খুলে গেছে সেই সময়টা তুমি मेलामेशा हतो उठा बसा हतो जेटा अनेक एक्सपिरियंस गैदार कर फेले संगे दर्शक बिरतर पर आबो अपन के आमंत्रण जाना हे बंधु हे प्रिय ए अनुष्ठने कथा बोल तजिन संगे तजिन तुम्हार प्रथम टेलीविसन कैमर सामने दाड़ो उपस्थापक हिसेब तरह अभिनय तौकर संगे दाड़े चोखे सामने एक संलाप एदिक उदिक होते 
কাট করার কোনো অবকাশ নেই এই জায়গাটি নিয়ে যদি এটাই ছিল যে ক্যামেরা আমি কখনোই ভয় পাইনি মানে কখনোই কোন শুটিং এ কখনো ভয় পেতাম পাইনি এই মানুষটাই আমি যখন মঞ্চে পারে ভয়ানক অভিজ্ঞতা যে মানে হঠাৎ করে যেদিন আমার শো আমি প্রথম তো শো করেছি নাট্যজন থেকে সেই প্রথম শোতে যাবার আগে মানে টেকনিক্যাল আমাদের শো যেদিন হবে আমার হঠাৎ করে মনে হলো উইংসের পাশে দাঁড়ানো এবং আমি না মনে হচ্ছে একটা লাশ দাঁড়ানো শরীর ঠান্ডা মানে সেই লেভেলে ঠান্ডা হয়ে গেছে এবং যেই কথা জিজ্ঞেস করছে কথা না আটকে যাচ্ছে মানে ফ্যাস ফ্যাস করে কথা বেরোচ্ছে তা চিট ঠান্ডি বলছে এই তুমি তো অনেক ভয় পেয়ে গিয়েছো তার দিন আমি সব কি করব বলে ভুলে যাও এটা স্টেজ ভুলে যাও মনে করো এটা টিভি ক্যামেরার সামনে এভাবে তুমি অনেক উনি ওই ইয়েটে করে অনেক ওয়ার্ম আপ করে আমাকে পাঠালেন मिलन दा मान तपन दार जो भाई बड़ा डेक्शन कब जगत नहीं जखिप्टा নিজের মত করে সাবজেক্টটা দিয়ে আমাকে আগেই বলে দেয়া হয় সেটা দিয়ে নিজে একটু সাদি করে দিয়ে যখন সেটা করতে পারি সেটাতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি তাজিন যে প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে তুমি অনেকগুলো জায়গায় কাজ করলে অনেকগুলো সেক্টরে তুমি কাজ করলে যদিও প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার সঙ্গে রিলেটেড যে বিষয়টি নিয়ে আমি তোমাকে একটু প্রশ্ন করতে চাই এখন সেই প্রশ্নটা হচ্ছে মঞ্চের জায়গাটি নিয়ে তুমি এই জায়গাটাতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছো আরণ্যকের মতো একটা গ্রুপের সঙ্গে কাজ করছো আমাদের মঞ্চ কি আগের জায়গাতে আছে মঞ্চ কি যেভাবে একসময় আমাদের মঞ্চ এত আলোকিত হয়ে উঠেছিল সেই জায়গাটা কি আছে আমাদের মানে আপনি এত বড় একটা প্রশ্ন আমাকে করে ফেলেছেন আসলে আমি ক্ষমা চেয়েই বলছি যে ওটা বলার মতো আমার হয়তো সেই জায়গাটা আমার এখনো হয়নি কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে বলার অবশ্যই অধিকার রয়েছে মঞ্চে সেই জায়গাটা আমরা পেতে শুরু করেছিলাম আবার আগের মতো এই বছর দুয়েক আগেও কিন্তু রিসেন্টলি যেটা দেখছি যে কোথায় যেন হারিয়ে গেল হতে হতে হলো না বিষয়টা এরকম হলো তো এই হতে হতে হলো নার মধ্যে দিয়ে তো আমাদের আসলে সব কিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে এটার কারণ কি মনে হয় তো যত্নের অভাব যত্নের অভাব যত্নটা নেই বলেই আমি এটার প্রতি আমি মনে করছি যে আমি অনেক বেশি আমি কনসেনট্রেট করছি আমি অনেক বেশি সিরিয়াস আমি অনেক বেশি সময় দিচ্ছি কিন্তু না মানে আসা যাওয়া করলেই সময় দেওয়া হয় না বা আমি প্র্যাকটিস করলেই সময় দেওয়া হয় না কোথায় যেন কি একটা যত্নের অভাব হচ্ছে এটা আমি হয়তো বুঝতে পারছি না এটা যারা অভিজ্ঞ বেশি রয়েছে তোমার কি মনে হয় যে এখানে ভালো নাট্যকারের সংকট রয়েছে অভিনেতা অভিনেত্রী সংকট রয়েছে আর্থিক সংকট রয়েছে আর্থিক সংকট এই জায়গা থেকে সবচেয়ে বড় কথা মঞ্চে আর্থিক সংকট প্রচন্ড রয়েছে যেই জায়গাটার কারণে আমি যদি বলি আমাদের দলেরই অনেক ভালো একটা প্রোডাকশনই আমরা করতে পারছি না সেটা হচ্ছে কি আমাদের স্টেজের কারণ আবার নতুন করে স্টেজ ওটা প্রসেনিয়াম ভেঙে আমাদের করতে হয় সেই জায়গাটাই আর যেতে পারছি না তো সেই সব কিছুর কারণে যেটা হয়েছে যে অন্যান্য গ্রুপগুলোতে ছোট গ্রুপ যারা রয়েছেন মানে ছোট গ্রুপ বলতে বলছি যে একেবারে নবীন গ্রুপ যারা রয়েছেন তারাও তো তারা তো আরও বেশি সংকটে ভোগেন তাদের দলে হয়তো দেখা যাবে অনেক ভালো নাট্যকার রয়েছে অভিনেতা রয়েছে নির্দেশক রয়েছে কিন্তু তাদের অর্থের অভাবে তারা কাজগুলো সেভাবে সামনে নিয়ে আসতে পারছে না দর্শকের আর দর্শককে ধরে রাখার জন্য এই পরিবর্তনগুলোর অনেক বেশি এই জায়গাটি নিয়ে আমি তোমাকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে ধরো একসময় নাগরিক বা ঢাকা থিয়েটার 
এই এই যে আমাদের যারা সুপারস্টার তারা সবাই তো মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বেইলি রোডে টিকিট পাওয়া যেত না মঞ্চে হ্যাঁ সেই জায়গাটা আমাদের ধীরে 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 নষ্ট হয়ে গেল নাটক দেখতে লোক যায় না এটা এটা কি তোমার শুধু মনে হয় যে আমাদের গ্রুপগুলো টাকার অভাবে ভালো প্রোডাকশন নামাতে পারছে না বা এরকম কিছু নাকি অন্য আরো কিছু কারণে আরো কিছু রয়েছে যেমন আমি বলি আমাদের মঞ্চে যে কোনো প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে সাবস্টিটিউটের ব্যাপার রয়েছে যে মূল অভিনেতা যখন পারবে না এক নাম্বার দু নাম্বার তিন নাম্বার সাবস্টিটিউট ক্যারেক্টারগুলো ডে বাই ডে করে আসবে কিন্তু দর্শকের চোখের ভালোবাসার বা চোখের ভালো লাগার একটা বিষয় রয়েছে সেই জায়গাটা থেকে আমি যখন দেখছি যে জাহিদ হাসান এই ক্যারেক্টারটা করেছে ওই ক্যারেক্টারটা আজিজুল হাকিম করেছেন ওই ক্যারেক্টারটা চঞ্চল করেছে তো সেই রকম জায়গাগুলো থেকে চিন্তা করলে বা সোনিয়া পাড়া করেছেন সেই জায়গা যে যখন আমি আরেকজনকে দেখব সেই জায়গাটা আমি তাকে নিতে সময় লাগবে তাকে নিতে নিতে আবার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তখন আমি বলবো যে আমাদের অবশ্যই প্রত্যেকেরই ক্যারিয়ার ফোকাস করার ব্যাপার রয়েছে কিন্তু আমি আমার চাইতে ক্যারিয়ার ফোকাসটা কিন্তু মুখ্য নয় সেই জন্য আমি মানুষটা যেই ভালোবাসা দিয়ে মানুষের জায়গাটায় আমি জায়গা করে নিয়েছিলাম সেই জায়গাটা আমি নষ্ট করার অধিকার কিন্তু আমার নেই মঞ্চে আমার যে ভালোবাসার জায়গাটা দিয়ে আমি মঞ্চের মানুষকে আমি ধরে রেখেছিলাম প্রতিটা হাউসফুল হয়ে যেত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকে নাটক দেখতো সেই জায়গাটা আমি খালি করে দিচ্ছি আমার উপস্থিতির কারণে এই এই জায়গাটার থেকে তোমার তোমার জায়গা থেকে তোমাকে যদি আমি প্রশ্ন করি যে এই উত্তরণের ব্যাপারটাকে তুমি কিভাবে ভাবো মানে তোমার সাজেশনটা কি এক্ষেত্রে কি করণীয় কঠিন প্রশ্ন উত্তরণের বিষয়ে সবাইকে প্রচুর সময় দিতে হবে এবং পেছনটা আমরা খুব সহজে ভুলে যাই তো পেছনটা ভোলা যাবে না কারণ এই জায়গাটা থেকেই আজকে আমি সকলের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি যে এই জায়গাটা থেকেই সকলের জন্ম এমনও অনেকে আমাদের অভিনেতা অভিনেত্রীরা রয়েছেন যারা হয়তো মঞ্চের সাথে যুক্ত নন কিন্তু আমি যদি মূল অভিনেতা অভিনেত্রী সেই জায়গাটা ধরি সবাই হচ্ছে এই মঞ্চ থেকেই আসা তো সেই জায়গাটাকে উপেক্ষা করে আমি শুধু টিভি পর্দার জায়গাটাকে চকচকের অগ্রণের জায়গাটাকেই খালি আমি ধরে রাখলে চলবে না পিছনটাকে নিয়ে আমাকে সামনে এগোতে হবে স্ক্রিপ্ট আপনি যেটা বললেন যে গল্প নির্বাচনের ব্যাপারও রয়েছে আমি আসলে কোন গল্পটা এখনকার প্রেক্ষাপটে করলে আমি আমার দর্শককে মঞ্চের জায়গায় আবার ফিরিয়ে আনতে পারবো এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা হ্যাঁ এটা অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এরপরে তোমার আরেকটি কাজের জায়গা হচ্ছে তুমি খুব খুবই ভালো একজন সঞ্চালক হিসেবে কাজ করো উপস্থাপক হিসেবে কাজ করো টেলিভিশনে অনেক দিন ধরে করছো এখন আমাদের কিন্তু অনেকগুলো চ্যানেল এবং প্রচুর নতুন ছেলে মেয়ে এই সঞ্চালনার কাজগুলো করে উপস্থাপনার কাজগুলো করে এই জায়গাটি কীরকম এই জায়গাটি কি খুব ডেভেলপ করেছে না আমার মধ্যে নিয়ে আসলে আমি খুব ভালো উপস্থাপক হয়ে যাব তা কিন্তু নয় আগে আমার বাংলাটাকে আমাকে জানতে হবে তার বাদে হচ্ছে ইংরেজি বা অন্যান্য ভাষা তো আমি বাংলাটাই ভালো করে বলতে পারছি না আমি গেমিক দিয়ে আমি অনেক বড় একজন প্রেজেন্টার বা অ্যাঙ্কার হয়ে যাচ্ছি বা উপস্থাপক হয়ে যাচ্ছি সঞ্চালক হয়ে যাচ্ছি সেটা তো না সেটা এই অভাব বোধটা কি এটা চ্যানেলদের আমি বলবো সম্পূর্ণ চ্যানেলদেরকে আমি আমার উপর খুব রাগ করলেও আমি বলবো এটা চ্যানেলরাই সবচাইতে দায়ী কারণ তারা কেন অ্যালাউ করছেন তারা এভাবে উচ্চারণ করতে এভাবে বলতে এই জায়গাটাকে কেন তারা অ্যালাউ করছেন তার মানে চ্যানেল সচেতন হলে এই জায়গাগুলো এরপরে তোমার মূল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এটাই মূলত দায়ী আরেকটি আরেকটি জায়গা যেটা তোমার প্রধান জায়গা টেলিভিশন টেলিভিশনে টেলিভিশনে যে নাটক দিয়ে তুমি তোমার যাত্রা শুরু করেছিলে বা এক সময় বিটিভি বলো বা একুশে টেলিভিশন বলো বা চ্যানেল আই বলো যে আমাদের প্রথম দিককার চ্যানেলগুলো তারা যেই মাত্রায় আমাদের নাটকগুলোকে রেখেছিল এখনকার নাটক কি সেই জায়গাটাতে আছে নাটক আমাদের ভালো হচ্ছে মিলন ভাই আমাদের এমন না যে আমরা তাই বলে একেবারে আমাদের নাটক বাদ দিয়ে বাইরের চ্যানেলে চলে যাব সেই রকম নিচু মানের নাটক কিন্তু আমাদের হচ্ছে না বরঞ্চ তুলনা করলে ওদের চাইতে আমরা অনেক ভালো নাটক করছি হ্যাঁ কিন্তু একটা জায়গায় যেটা হচ্ছে যে এবার ঈদের কথাটাই যদি আমি ধরি টেকনিক্যালি আমরা অনেক সাউন্ড অনেক উন্নত হয়েছে আমরা অনেক অনেক উন্নত হয়েছে কিন্তু গল্পটাকেও আমরা উন্নত করতে গিয়ে আমাকে আমি পাচ্ছি না আমি আমার গল্প পাচ্ছি না 
আমি আমার পাশের বাসার গল্প পাচ্ছি না আমি আমার পুরো মানে বাংলাদেশের গল্প পাচ্ছি না তুমি কি পাচ্ছ তাহলে আমি পাচ্ছি খুব আধুনিক একটা গল্প যেই আধুনিক কারণের মধ্যে আমি নেই আমরা নেই তো কথা হচ্ছে যে আমি আমার দর্শককে ধরে রাখতে গিয়ে আমি আমার সংস্কৃতির বাইরে যেয়ে তো আমি ধরে রাখতে তাহলে তুমি যে বললে এখন তো একটু একটু তর্কের মধ্যে আমাকে যেতে হচ্ছে তুমি যে বললে আমাদের নাটক খুব ভালো হচ্ছে ওদের চেয়েও আমাদের নাটক ভালো হচ্ছে ওদের ভালো হচ্ছে আমি বললাম টেকনিক্যালি অনেক সাউন্ড হচ্ছে এবং আপনার যেটা হচ্ছে যে আমি বলি যে অভিনয়ও বেশ কিছু ভালো নতুন ছেলে মেয়ে আসছে পাশাপাশি তুমি এটাও বললে যে আমাদের এখানে প্রচুর ভালো নাটক হয় প্রচুর ভালো নাটক যে হয় এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই তাহলে আমার আমরা আমরা দর্শক হারাচ্ছি কেন আমরা ধরে রাখতে পারছি না আমি বলি আমাদের বিশেষ দিনগুলোতে ভালো নাটক যে পরিমাণে হয় যে বাজেটটা থাকে সেটা নর্মালি আমাদের সেই বাজেটটা থাকছে না এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার বিজ্ঞাপন অবশ্যই দরকার বিজ্ঞাপন ছাড়া তো আমি আমার চ্যানেল চালাতে পারবো না নাটকও চালাতে পারবো না বা যারা ধরেন এটাকেই বিজনেস হিসেবে ধরেছে তারাও বিজনেসটা করতে পারবে না কিন্তু আপনার পানি খাওয়া প্রয়োজন কিন্তু আপনি ওভারলোডেড হয়ে গেলেন পানি খেয়ে তাহলে তো সেই পানিটাও ভেতরে যাবে না তো বিজ্ঞাপন এত হারে দিচ্ছে এবং এমন সিস্টেমে দিচ্ছে গল্প থেকে আমি ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছি আমি জায়গা থেকে ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছি আর আর একটা আমাদের সব সময়ে যখন যে নাটকগুলো আমাদের প্রচারিত হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের চ্যানেলগুলোর একটা এক ধরনের প্রবণতা রয়েছে যে দুটো ব্যাপারে এক হচ্ছে জুতো গল্প এখন এই ট্রেন্ড চলছে এই ট্রেন্ডেরই সব ধারাবাহিক হোক এরকমই সব গল্প হবে এখন এই নায়ক নায়িকাকে আমার এই চ্যানেলে এই নায়ক নায়িকা দরকার আপনি প্রপোজাল নিয়ে এসছেন আচ্ছা অমুককে নিতে হবে তমক অমক হয়েছে বাস ঠিক আছে গল্প পাস এটি এই ধরনের প্রবণতাগুলো আমাদের বদলাতে হবে আমার এই ক্যারেক্টার আপনাদের সময় দেখেন আপনি সহজে কিন্তু আপনি রাজি হতেন না আপনার কোন ক্যারেক্টারে কাকে নির্বাচন করছে ডিরেক্টর আপনি সেটা না জানা পর্যন্ত কিন্তু আপনি অবশ্যই এখন তো লেখক কোনো ফ্যাক্টরি না স্ক্রিপ্টই থাকে না লেখক আবার ফ্যাক্টরি কথা থেকে হবে তো এখন সেই জায়গাগুলোতে একটু স্ট্রং হতে হবে এখনও কিন্তু আপনাদের নাটক নিয়ে কাজ করতে যারা চায় একটা ভয় পায় অভিনেতা অভিনেত্রী আমরাও যারা যদি শুনি মিলন ভাই স্ক্রিপ্ট ওরে বাবা মানে সারা রাতের ঘুম হয়তো এখনো আরাম হয়ে যায় যে পরের দিন ওই ওই স্ক্রিপ্টে কাজ করব তো এই ব্যাপারগুলো না আসলে হবে না আর আর একটা যেটা আমি জানি না এজেন্সিরা রেগে যাবে কি না এজেন্সির কাছে আমাদের পুরো এই ব্যাপারটা চলে যাওয়াতে আমরা কি আসলেই খুব উপকৃত হয়েছি কি হয়নি এটাতে আমি নিজেও না কনফিউজ কারণ এজেন্সির যে ক্যারেক্টার হওয়া উচিত বাইরের দেশগুলোতে যেটা দেখি খুব বেশি দূরে না আমি ইন্ডিয়াতেই যদি দেখি ওদের যে নিয়ম এজেন্সির মানে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন বা ওদের যে কাজের ধারার যে নিয়মটা সেম জিনিসটা কিন্তু আমাদের এখানে না আমাদের এখানে এজেন্সির ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম যেটার কারণে আমার মনে হচ্ছে যে ওই যে হস্তক্ষেপ জোর করে করার একটা প্রবণতা সেই ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হচ্ছে হচ্ছে তাজিন অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা তুমি কিন্তু এর মধ্যে বলেছো আমাদের নাটক নিয়ে আমাদের মঞ্চ নিয়ে আমাদের উপস্থাপনার জায়গাটি নিয়ে আমরা অনুষ্ঠানটার একেবারে শেষ পর্যায়ে আমি আমার এই অনুষ্ঠানের প্রত্যেককে একটি প্রশ্ন শেষ দিকে করি যে এই যে আমাদের বাংলাদেশটি আমরা উনিশশো একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশটিকে অর্জন করেছি তিরিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এই দেশটি নিয়ে তোমার স্বপ্নটা কি রকম আমি যে বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকাটা হাতে নিয়ে আমি নিজেকে একজন বাংলাদেশের বাংলা ভাষার বাঙালি মনে করেছিলাম সেই বোধটা সেই চেতনাটা আবারও নতুন করে পেতে চাই সেটা হারিয়ে গেছে আমাদের মধ্যে থেকে ব্যাস এতটুকুই আমি আমার জায়গা থেকে আমার দেশের হয়ে আমার দেশ এটা আমার এই ব্যাপারটা নিজের ভেতরে ধারণ করে আমি যদি আমার জায়গা থেকে আমার মতো করে আমার কাজগুলো করতে থাকি আস্তে আস্তে চারদিক থেকে কিন্তু সবাই করতে শুরু করলে দেশটার উন্নতি এমনিতেই হবে কিন্তু সেই জায়গাটাতেই আমরা নেই আমরা খুব খুব বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছি খুব বেশি মানে তুলনা করা কম্পেয়ার মানে এই রেশাগেশির ব্যাপারগুলো আসলে যেতে হবে মানে দেশটা তো তোমার নিজের ভালো করলে তো তোমারই ভালো সেই চেতনাটা আমি আবার পেতে চাই সেই চেতনাটা পাই না তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তাজিন আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসবার জন্য প্রিয় দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানটি এখানে শেষ করছি আজ আমরা এক 
একটি অনুরোধ আপনাদেরকে আমি করতে চাই সেটি তাজিনের কথার মধ্য দিয়ে আপনারা বুঝেছেন তারপরে আমি একটু বিশেষ ভাবে বলতে চাই যে আমরা 30 লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশটি অর্জন করেছিলাম 9 মাসের একটি ঘোরতর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা দেশটিকে অর্জন করেছিলাম আমরা যেন আমাদের এই দেশটিকে খুব খুব ভালোবাসি আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য Thank you.